Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Sau khi đổ bộ vào thành phố Cảng Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc, các mô hình dự báo cho thấy sau khi tàn phá khu vực này, bão Kraton có dấu hiệu đổi hướng, quay ngược trở lại đường mà nó vừa đi tới. Cơn bão như va phải một bức tường vô hình và rộn ngược trở lại, hướng di chuyển về phía bắc biển đông và suy yếu dần. Phân tích về hiện tượng này, ông Lê Đình Quyết, trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, có nhiều yếu tố tác động đến đường đi một cơn bão. Bão thường đi theo dòng dẫn, là rìa áp cao Tây Thái Bình Dương ở trên cao, nhưng có những trường hợp bị tác động bởi các hình thái thời tiết khác. Ông Quyết nhận định, trường hợp bão Kraton đổi hướng này một phần là do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh từ phía Bắc tràn xuống. Còn để phân tích sâu hơn thì có rất nhiều yếu tố. Không khí lạnh cũng được xem là khắc tinh của các cơn bão. Bởi lẽ hình thái này làm cho nhiệt độ, độ ẩm giảm. Từ đó bão mất đi năng lượng và suy yếu dần. Còn bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết mô hình của Nhật Bản cho thấy bão đã yếu thành áp thấp nhiệt đới. Bà Lan nói, Vùng biển áp thấp nhiệt đới đang hoạt động khá lạnh, do đó khả năng mạnh trở lại thành bão là rất khó. Dù không khí lạnh đang yếu, nhưng nó vẫn chi phối toàn bộ vùng biển trên. Ngoài ra, ngay sau khi siêu bão Kraton vừa hạ cấp xuống thành áp thấp nhiệt đới, dự báo bão áp thấp mới nhất của cơ quan thời tiết Philippines Pagasa cho biết một áp thấp mới có khả năng hình thành trong khu vực theo dõi của Philippines từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 8 tháng 10. Áp thấp nhiệt đới này được Pagasa dự báo có khả năng thấp mạnh lên thành bão nhiệt đới. Trưa mùng 3 tháng 10, siêu bão Kraton đã đổ bộ vào Đài Loan, Trung Quốc. Mặc dù đã suy yếu nhưng cũng đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Cơn bão đã khiến cây cố về cột đèn đổ, các mảnh vỡ bị cuốn đi, gây mất điện cho khoảng 178.000 hộ dân và khiến hai người tử vong ở khu vực phía đông hòn đảo. Tại thành phố Cao Hùng, Cơn bão mang theo mưa lớn đã gây ra lũ lụt, khiến nhiều khu vực bị nước ngập tới đầu gối. Hàng trăm chuyến bay đã bị hủy và các thị trường tài chính vẫn phải đóng cửa trong ngày thứ hai liên tiếp. Một số khu vực phía đông Đài Loan, Trung Quốc ghi nhận lượng mưa lớn khiến đá và bùn đổ xuống đường. Điểm đáng chú ý là bão thường tấn công bờ biển phía đông của khu vực này đối diện với Thái Bình Dương. Nhưng siêu bão cấp 1 Kraton lại có diễn biến bất thường khi đổ bộ vào bờ biển phía tây của hòn đảo. Cho nên, truyền thông Đài Loan đã gọi đây là cơn bão kỳ lạ. Kraton cũng gây ngạc nhiên khi lơ lửng ngoài khơi trước khi vào đất liền. Dự báo bão Kraton sẽ di chuyển chậm lên đồng bằng phía tây bằng phẳng của Đài Loan, Trung Quốc và tiếp tục suy yếu vào ngày 4 tháng 10, trở thành áp thấp nhiệt đới khi đến khu vực miền Trung. Trung tâm bão quốc gia Mỹ NHC đang theo dõi 3 hệ thống ở Đại Tây Dương bao gồm một cơn bão lớn đang tiếp tục mạnh lên. Theo dự báo bão mới nhất của NHC, bão Kirk hiện là bão cấp 4 trong thang báo Sapphire Simpson 5 cấp và dự kiến sẽ mạnh hơn nữa thành siêu bão. Trong khi Kirk dự kiến sẽ vẫn ở trên vùng biển rộng, thì sóng lớn từ cơn bão được dự báo sẽ tràn vào bờ biển phía đông của Mỹ và Bahamas vào ngày 6 tháng 10 với cấp độ đe dọa tính mạng và dòng chảy nguy hiểm. Kirk được dự báo sẽ trở thành siêu bão thứ 3 kể từ ngày 25 tháng 9 sau siêu bão Helen và Isaac. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử kể từ năm 1851, Đại Tây Dương có 3 siêu bão trong khoảng hơn một tuần. Ngày mùng 3 tháng 10, Tổng thống Joe Biden đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Tallahassee trên đường đến Perry, Florida để tận mắt chứng kiến sự tàn phá do siêu bão Helen gây ra. Cước sẽ tiếp tục mạnh lên trong 24 giờ tới. Sức gió bão nhiệt đới lan ra xa tới 300 km từ tâm bão. Trong khi đó, Bão áp thấp nhiệt đới hoạt động trong tháng 10 này trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền của Việt Nam có khả năng ở mức sấp xỉ đến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trung bình nhiều năm trên Biển Đông có khoảng 2 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó một cơn đổ bộ vào đất liền nước ta. Đáng chú ý trong tháng 10, không khí lạnh có xu hướng hoạt động gia tăng về tần suất và cường độ. Khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng. Ngoài ra, mưa rông trên phạm vi cả nước có thể kèm theo lốc, xét mưa đá và gió giật mạnh. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão, áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh, rông, lốc xoáy trên biển có khả năng gây ra gió mạnh.
sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông. Mưa lớn, rông mạnh kèm theo lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Mới đây, Viện Sức Khỏe Nghề Nghiệp và Môi Trường Bộ Y tế đã có văn bản về kết quả hỗ trợ xét nghiệm chất lượng nước sinh hoạt tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Sau vụ vỡ đập bùn thải quặng kẽm, trì của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kim loại màu Bắc Cạn. 10 mẫu nước được lấy trên địa bàn xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa, chuyển đi xét nghiệm 8 thông số nhóm A và 29 thông số kim loại vi sinh nhóm B để đánh giá nguy cơ nhiễm kim loại nặng từ nước tuyển quặng. Kết quả cho thấy 10 trên 10 mẫu nước đều không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt ở các thông số hóa lý và thông số vi sinh. Trên cơ sở đó, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường khuyến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ đánh giá nguy cơ ô nhiễm môi trường và ô nhiễm nguồn nước để có biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn các xã bị ảnh hưởng, hướng dẫn người dân khử trùng và sử dụng nước sinh hoạt an toàn. Trước đó, sáng ngày 9 tháng 9, trên địa bàn xã Bản Thi, huyện Trợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, đã xảy ra vụ vỡ bờ đập, bùn thải, quặng kẽm trì của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kim loại màu Bắc Cạn. Vụ việc đã khiến hơn 1.000 tấn bùn thải quặng trì kẽm cùng hóa chất đi kèm tràn ra môi trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái, môi trường và đe dọa đời sống, sinh kế của hàng trăm hộ dân tại hai tỉnh Tuyên Quang và Bắc Cạn. Những người dân tại một số xã của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã phản ánh nguồn nước suối bắt nguồn từ huyện Trợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn chảy qua địa bàn xã có màu nâu, mùi lạ bất thường, nước chảy tới đâu, xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt đến đó. Khoảng 300 trên 600 hộ dân của xã Bình Phú bị ảnh hưởng bởi vụ vỡ đập bùn thải với 29 tấn cá lồng bị chết, hàng chục hecta đất canh tác bị vùi lấp, ước tính thiệt hại sơ bộ trên 3 tỷ đồng. Sau vụ việc, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tới hiện trường kiểm tra, làm việc với các bên liên quan và hai lần tiến hành lấy mẫu nước tại các khu vực bị ảnh hưởng để xét nghiệm. Hiện tại, người dân các xã Bình Phú, Phú Bình, Yên Lập của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang và xã Bản Thi, huyện Trợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn đang hết sức lo lắng cho sức khỏe trước nguy cơ ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, sản xuất và nhiễm độc quặng trì kẽm.